Welcome to Wings Academy's online classes. Myself, Sudeep. Now, in this video, we will discuss plus one physics is very important in the chapter. Gravitation is very important in the chapter. We will learn in this video. Okay, now we will learn about the idea. Height and depth and acceleration due to gravity change in the chapter. So, height and acceleration due to gravity is not the same as the height and acceleration due to gravity is not the same as the height and acceleration due to gravity. This is what we are going to learn now. Okay, so let's look at the variation in acceleration due to gravity with the height. Height and acceleration due to gravity is the variation. Okay, so let's look at the variation. So, let's look at the boom. The center point is marked as the center point. இனி பூமிட மாச் என்று இட்டாம் மார்க்கியார் capital M மார்க்கண்டாட்டாம் பூமிட மாச் ஆனு capital M இனி பூமிட radius ஆனு capital R இனி பூமிட surface இல்லன்ன அப்பதே இதானு பூமிட surface ஆ surface இல்லன்ன H heightில் ஒல்லுரு point இடுக்கானு okay பூமிட surface இல்லன்ன H heightில் ஒரு point இடுக்கானு ஆ pointில் எந்து கண்டு விடிக்கினம் acceleration due to gravity கண்டு விடிக்கினம் அப்பா மரக்கண்டா E height எத்திரியானு H ஆனு E height அப்பா இனிக்கு எந்து கண்டு விடிக்கினம் ஆ H heightிலில்லா acceleration due to gravity கண்டு விடிக்கினம் அப்பா ஏன் நோக்கிக்கோ நம்க்க அரை இன்னு ஒரு காரியம் சரித்திச்சி ஏட்டோ அட்டு surface surfaceல் ஆனங்கள் acceleration due to gravity இடை equation நாம் கரியம் எந்தானு surfaceல் acceleration due to gravity இடை equation g is equal to gm by r square அல்லே இதன் equation number 1 நன்னுடா அல்லா இது surfaceல் acceleration due to gravity இடை equation நன்னுடானு மரக்கண்டாட்டா surfaceல் அதை இதுதே இவ்வடே surfaceல் acceleration due to gravity இடை equation நான்னு g is equal to gm by r square இனி அட்டு height ஆவும்போ, சரித்தி சோட்டா, அட்டு height ஆவும்போ, எந்த அணு வைருந்த வித்தியாசம் அட்டு height நூக்கிக்கோடா, GH இன்னானு நாம் மார்க்கியனே, என்ன நீ GH, GH இன்னும் மார்க்கியனல் காரினந்தா, G இன்னு வருண்ணியால் acceleration due to gravity, அவட H காணிக்கினேன் இந்தினானு, R plus H whole square. இது எங்கின வந்தும்? இது எங்கின வந்தும்? நேர்த்தில் surfaceல் equation நாம் கரியாம் அதார் யாத்த விருந்தி படிச்சு வைச்சும் surfaceல் acceleration due to gravity எத்திரியானு G is equal to Gm by R square. இனி height கூடும்போ அவட R இது பகிரம் R plus H ஆவு. கார்ணந்த diagrathi இருக்கு நோக்கா. நோக்கு surfaceல் அவும்போ radius எத்திரியானு? எத்திரியானு? R plus H ஐயிருக்கியுலே, அதுகொண்டான் நம்மலி equationல் எந்த இதுது, height கூடும்போ, radius கூடுவிலே, சிரியலே, height கூடும்போ, surfaceல் அவும்போ, R அனு, சம்மையிச்சு, இனி height கூடும் என்று சம்போயிக்கியும், எத்திரியாவது, R plus H ஐயாவு, அப்பு equationல் எந்த ஓடுக்கணம், R plus H கூடுக்கணம், இனி அடுத்து சியேண்ட காரியம் சிரத்திச்சோ அதாத் திரிலுப்ப எல்லா, சிரத்திச்சி ஏட்டோ, இ R plus H இல்லின்ன, R இனே பொர்த்தைக்கிடுக்கணம். எங்கன பொர்த்தைக்கிடுக்கா, சிரத்திச்சோ, R பொர்த்தைக்கிடுத்து. அவு நுக்கி, இ R இனே, R plus H அனு கடுக்கனே, அது இனு, இ R இனே பொர்த்தைக்கிடுத்தேடியும் போ, அவட இந்து வரும் பாக்கி 1 வரும் நம்க்க R இனி அனு பொர்த்தைக்கிடுக்கண்டே, எந்த இந்துவிலின் அப்பு இவடை இ 6 போயி அவட பாக்கி என்று வெரும் 1 வெரும் இனி H இந்த எடுத்த 6 என்றா? இல்லா, H இந்த எடுத்த 6 இல்லங்கள் எந்து சியனம் H இந்து தன்னே எடுதியேட்டு ஒரு by 6 இட்டுடுக்கணம் okay, அப்பு R plus H இல்லுந்த 6 நே பொர்த்தைக்கிடுக்கும்போ நம்க்கு எந்து இட்டும் R into 1 plus H by R நுகிட்டும் பின்னு ஆலோச்சியாலே மன்சிலாவுள்ளு சரித்திக்கா இவடை இ R plus H இல்லுன்னு எந்தினை பொர்த்தைக்கிடுக்கணம் R இனை பொர்த்தைக்கிடுக்கணம் அப்பு இ R இண்டாயிருந்து உடுத்துந்து இ R போயி அப்பு R போயகார்னாம் அவட பாக்கியேண்டு வரும் 1 வரும் plus பின்னக்கடுக்கனாலாரானு H ஆனு H இல்லுன்ன 
ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ സ്ക്വയറിന് ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം ആറിനും കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനും കൊടുക്കണം അപ്പൊ എന്ത് വരും സ്ക്വയർ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വരും നോക്കാം ജി എച്ച് സിക്വൽ ടു ജി എം ബൈ ആറിന് സ്ക്വയർ കൊടുക്കുമ്പോ ആർ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റില് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ സ്ക്വയറിന് രണ്ടു പേർക്കും കൊടുത്തു ആറിനും കൊടുത്തു ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ആൾക്കും സ്ക്വയർ കൊടുത്തു ഇനി നോക്കിയടാ മക്കളെ ഈ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് നോക്കിയേ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ജി ആണ് അല്ലെ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ജി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എടുക്കണ്ട അപ്പൊ ഈ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയറിന് എന്താക്ക ജി ആയിട്ട് എഴുതാ അപ്പൊ എന്ത് വരും എന്ത് വരും ജി എച്ച് സിക്വൽ ടു ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജി ആണ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഹോൾ റേസ് ടു ടു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ മുകളിലേക്ക് എടുക്കണം ഇതിനെ മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ജി എച്ച് സിക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ശരിയല്ലേ ഈ താഴ്ത്ത് കിടക്കണം ഇതിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇതെന്തായി മാറും ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആയിട്ട് മാറും ഇനി ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ തീരമാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതാണ് യൂസിങ് യൂസിങ് ബൈനോമിയൽ തിയറം ബൈനോമിയൽ തിയറം ബൈനോമിയൽ തിയറം ബൈനോമിയൽ തിയറം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ബ്രാക്കറ്റിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനത്ര അധികം മാർക്കൊന്നും കിട്ടൂല ആകെ കുറച്ച് മാർക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി വീണ്ടും കുറച്ച് കുറെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എളുപ്പവഴി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് എക്സാമിന് ഞാൻ ഈ പറയണ പോലെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒരു കള്ളത്തരമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോണേ ഒരിക്കലും അത് അവിടെ വരച്ചിടരുത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ശരിക്കും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ബൈനോമിയൽ തിയറും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സൂത്രപ്പണി ഞാൻ കാണിക്കും നോക്കിക്കോട്ടാ ഈ മൈനസ് ടുവിന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതും ഈ എച്ചിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് എഴുതും അപ്പൊ ആൻസർ എന്താ വരാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ ആൻസർ എന്താ വരാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ ജി എച്ച് സിക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു എച്ച് ബൈ ആർ ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ ഓക്കെ ശരിക്കും ഈ ആൻസർ കിട്ടണ എങ്ങനെയാണ് ബൈനോമിയൽ തിയറം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബൈനോമിയൽ തിയറം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബൈനോമിയൽ തിയറം ഉപയോഗിക്കാതെ ചെറിയ ഒരു ഡായ്പ് കാണിക്കണം ഈ മൈനസ് ടുവിനെ ഇവിടെ എഴുതണം അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് എക്സാമിന് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോ യൂസിങ് ബൈനോമിയൽ തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരെ ആൻസറിലേക്ക് എഴുതിക്കോ പക്ഷെ എന്ത് എന്ത് വായിച്ചു കളയണം ഈ പറഞ്ഞ ഈ ആരോ മാർക്ക് വായിച്ചു കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഉടായ്പ് കാണിച്ചു കണ്ട് മനസ്സിലാവും അത് അവിടെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ആരോ മാർക്ക് എവിടെ ഉണ്ടാവരുത് പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവരുത് ബാക്കി ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി ഹൈറ്റിലുള്ള അതായത് ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഹൈറ്റിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിലെ ആസിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡിക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈറ്റ് പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ള എന്താണ് ഡെപ്ത് ആണ് അപ്പൊ വേരിയേഷൻ ഇൻ ആസിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി വിത്ത് ഡെപ്ത് എക്സാമിന് എപ്പോഴും സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതാണ് വേരിയേഷൻ വിത്ത് ഹൈറ്റും ഡെപ്തും അപ്പൊ ഹൈറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു ഇനി ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡെപ്തിന്റെ ആണ് ഡെപ്തിന്റെ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ കേട്ടോ നോക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി ഭൂമിയുടെ സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതെ ഇതാണ് ഭൂമിയുടെ സെന്റർ പോയിന്റ് ഭൂമിയുടെ മാസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എം ഭൂമിയുടെ റേഡിയസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു റേഡിയസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇനി ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഴം അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഡെപ്ത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഭൂമിയുടെ സർഫസ് സർഫസിൽ നിന്ന് ഡി ഡെപ്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡി ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് 
പിന്നെ ഡെപ്ത്ത് കാരണം എന്ത് ചെയ്തു റേഡിയസ് കുറഞ്ഞ എത്രയായി ആർ മൈനസ് ഡി ആയി ഇനി നമുക്ക് ഡെറിവേഷനിലേക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ നോക്കിക്കോ ആദ്യം അറ്റ് സർഫസ് അറ്റ് സർഫസ് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻസ് ഫുള്ള് തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ സർഫസിലാണ് ഗ്യാസിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്താ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ അതിൽ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്താണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ എമ്മിന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ പോവാണ് നോക്കിക്കോട്ടോ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എമ്മിനെ ഞാൻ മാറ്റണം ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഈ ക്യാപിറ്റൽ എമ്മിനെ മാറ്റണം ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് ഓഫ് എർത്ത് ആണ് അപ്പൊ മാസിനെ മാറ്റാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവാണ് നോക്കിക്കോട്ടോ മാസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ അത് ഇവിടെ സൈഡിൽ ചെയ്യാണ് മക്കളെ മാസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോള്യം എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോള്യം മറക്കണ്ട കേട്ടോ മാസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോള്യം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ എമ്മിനെ ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്താണ് മാസ് ഓഫ് എർത്ത് ഭൂമിയുടെ ഭാരമാണ് ക്യാപിറ്റൽ എം അതിനെ മാറ്റാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോള്യം അപ്പൊ നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടാ നോക്കാം മാസ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റിനെ കാണിക്കുന്ന ലെറ്റർ ഏതാ ഡെൻസിറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആണ് റോ ഇനി വോള്യം ഭൂമി ഏത് ഷേപ്പിലായിരിക്കണേ ശരിക്കും ഭൂമിയുടെ ഷേപ്പ് ജിയോയിഡ് ഷേപ്പ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഏത് ഷേപ്പ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കണേ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യാനും അതേപോലെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇതിനൊരു സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഒരു സ്പിയർ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സ്പിയറിന്റെ വോള്യം എന്താണ് സ്പിയറിന്റെ വോള്യം എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ അറിയാത്തവര് പഠിച്ചോ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പൊ മാസിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഈ റോ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് കൊടുക്കാം അതെങ്ങനെ വന്നു എങ്ങനെ വന്നു എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ മാസിനെ മാറ്റണം ആ മാസിനെ മാറ്റാനായിട്ട് ഞാൻ ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം മാസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോള്യം ഡെൻസിറ്റി ഇവിടുത്തെ ഡെൻസിറ്റി ഭൂമിയുടെ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് റോ ആണ് ഇനി വോള്യം ഇതൊരു സ്പിയർ ആയത് കൊണ്ട് ഒരു സ്പിയർ ആയത് കൊണ്ട് സ്പിയറിന്റെ വോള്യം എന്താണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ എമ്മിന് പകരം ആ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് വരും ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു എമ്മിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം എമ്മിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം റോ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അല്ലെ എമ്മിന് പകരം ആ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആരെ വെട്ടിക്കളയാ നമുക്ക് ആ ആർ സ്ക്വയറിനെയും ആർ ക്യൂബിനെയും വെട്ടിക്കളയാം അപ്പൊ എന്ത് വരും ഈ അടിയിലത്തെ ആർ സ്ക്വയർ വെട്ടിപ്പോയി ഈ ക്യൂബ് വെട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ ബാക്കി എന്ത് വരും ആൻസർ ബാക്കി എന്ത് വരും ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി റോ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ഇതാണ് നമുക്ക് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് ഇടാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സർഫസിലെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഡെപ്തിലെയാണ് ഡെപ്തിലെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോ അപ്പോ അറ്റ് ഡെപ്ത് അറ്റ് ഡെപ്ത് എന്ത് വരും ഇക്വേഷൻ ജി ഡി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ ആസിലറേഷൻ അറ്റ് ഡെപ്ത് ഡെപ്തിലെ ആസിലറേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് എന്തെന്ന് കൊടുക്കണം ജി ഡി ഈക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷനിൽ ചെറിയ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതി ജി റോ ബൈ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആറിന് പകരം ആർ മൈനസ് ഡി ആറിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കണ് ആർ മൈനസ് ഡി കൊടുക്കാണ് ഓക്കെ എന്താ ആർ മൈനസ് ഡി വരാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ആർ മൈനസ് ഡി വന്നേ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ ഇവിടെ ആദ്യം റേഡിയസ് ആറായിരുന്നു പക്ഷെ ഡെപ്ത് കുഴി വന്നപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആഴത്തിലേക്ക് പോയപ്പോ ഇപ്പൊ റേഡിയസ് എത്രയാ ആർ മൈനസ് ഡി ആണ് അപ്പൊ മറക്കണ്ട ഈ ഇക്വേഷനിൽ ആറിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കണം ആർ മൈനസ് ഡി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താ ജി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ജി റോ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ മൈനസ് ഡി ഇതാണ് എന്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോണ് ഫസ
ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡി ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് ഇവിടെ ആറിനെ വെട്ടിക്കളയാ താഴെ താറും മുകളിൽ താറും വെട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയി ഇക്വേഷൻ എന്തായി ജി ഡി ബൈ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ ഈ ജി ഡീന അവിടെ നിർത്ത എന്നിട്ട് ബൈ ജീന അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ എന്താവും ഇൻഡു ജി ഇൻഡു ഇൻഡു ജി വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ ആർ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെപ്തിലെ ആസിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹൈറ്റിലെ ആസിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഡെപ്തിലെ ആസിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും എക്സാമിന് വരും മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ വീഡിയോ റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കാണാം കേട